ഹായ് കെമിസ്ട്രി വേൾഡിന്റെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പുതിയ വ്യൂവർ ആണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം നമ്മളിന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏഴാം ക്ലാസ് എന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി എന്താ ഫിസിക്സ് എന്താ ബയോളജി എന്താ എന്നൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മളെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്ന ഒരു ബുക്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചങ്ങ് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ശാഖകളാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അതായത് ഏതൊക്കെയാ ജീവശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ബയോളജി അതുപോലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഫിസിക്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ രസതന്ത്രം വളരെ രസകരമായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രസതന്ത്രം കെമിസ്ട്രി ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ സർക്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു രസതന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആസിഡും ആൽക്കലികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് ഒറ്റ ബുക്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് വെവ്വേറെ പരീക്ഷകളൊക്കെ അതിനുണ്ട് എല്ലാം ഒറ്റ ബുക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ശാഖകളായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയ പുതിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി നമ്മുടെ രസതന്ത്രത്തിലെ രസകരമായ ആ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് പദാർത്ഥ സ്വഭാവം പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടിയോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണോ കാണുന്നത് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പുറത്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുമാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളതെന്ന് അതിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബലൂൺ ഉണ്ട് ഒരു പെൻസിലുണ്ട് പിന്നെയോ ഒരു കണ്ണടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഉള്ളത് ഇനി എന്തിനാ ഇത്രയും പരിചയമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നായി എടുത്തു നോക്കാം ആ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് എന്തിനാ അത് ഓരോന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഗ്ലാസ് പിന്നെയോ വെള്ളമുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ണട കണ്ണട നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ചില്ല് പിന്നെയോ അതിൻ്റെ കാല് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മെറ്റ് ഏതെങ്കിലും ലോഹം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഞാനിവിടെ എഴുതി ഇനിയും ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് കണ്ടെത്തുകയും വേണം
ഒരുപാട് വൈവിധ്യമാർന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അതൊക്കെയും നമുക്ക് പരിചിതമായതുമാണ് ഇനി ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെയും ഒരേ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളും വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എല്ലാം ഒരേ അവസ്ഥയിലാണോ അല്ലല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥ എത്ര ഭൗതിക അവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും എത്ര ഭൗതിക അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭൗതിക അവസ്ഥകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭൗതിക അവസ്ഥകൾ ഖരം ദ്രാവകം മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ വാതകം ഖരം ദ്രാവകം വാതകം അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരേ അവസ്ഥയിലല്ല അത് വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഖരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്താം കുറച്ചെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഖരാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഖരാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പേന ചോക്ക് ഇതൊക്കെയും ഏതവസ്ഥയിലുള്ളതാണ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇനി അടുത്ത അവസ്ഥ ഏതാ ദ്രാവകാവസ്ഥ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ജലം അതുപോലെ വില വില കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ ഇതൊക്കെയും ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി വാതകം അത് വരുമ്പോൾ വായു എന്ന് പറയും അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചില മൂലകങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഇതൊക്കെയും വാതകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പട്ടികപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്ക് പദാർത്ഥം എന്നാണ് പോരെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരിലും ഒരു പദാർത്ഥമുണ്ട് അപ്പം എന്താ ഈ പദാർത്ഥം ഈ പദാർത്ഥത്തിന് എന്തെങ്കിലും സവിശേഷതകളുണ്ടോ അതൊക്കെയും നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് പദാർത്ഥം എന്താണെന്നും പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നും ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സയൻസിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടൊരു കാര്യം പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം എന്താണ് നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കണ്ടുപിടിക്കാനും പ്രസ്താവിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ബീക്കറാണ് ലാബുകളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബീക്കർ ഉണ്ടാവുക വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പി ക്ലാസ് എടുത്താൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ബീക്കറിൽ നമ്മൾ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ജലം എടുക്കുന്നു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ജലം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മൾ എടുത്ത ജലത്തിൻ്റെ നിരപ്പ് നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോ ഒരു ചെറിയ നൂലിൽ ഒരു കല്ല് കെട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ടോ ആ നൂലിൽ കെട്ടിയ കല്ല് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീക്കറിൽ എടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്കൊന്ന് മുക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ബീക്കറിലെ ജലനിരപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഏത് ഈ കല്ല് കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയ ബീക്കറിലെ ജലനിരപ്പ് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ നോക്ക് നമ്മുടെ കല്ലിന് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടേ നിൽക്കണം നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ സ്ഥലം വേണം ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്യൂവിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളെ മെല്ലെ ഒന്ന് നമ്മൾ തള്ളി മാറ്റി ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കയറി നിൽക്കും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്തത് കല്ല് ചെയ്തത് കല്ല് ഇവിടെ ആരെയാ തള്ളി മാറ്റിയത് ഇവിടെയുള്ള ജലത്തിനെ അങ്ങ് തള്ളി മാറ്റി എന്നിട്ട് ജലം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ആര് കയറി നിന്നു കല്ല് കയറി നിന്നു അപ്പോഴെന്തായി അത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ജലം മുകളിലോട്ട് പോയി അവിടെ എന്തായി ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു അപ്പൊ കല്ലിന് എന്ത് വേണം കല്ലിന് നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ എന്താവശ്യമാണ് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കല്ലിന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിന് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ എന്താവശ്യമാണ് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുന്നു അവിടെയും നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് ഒരു ബീക്കറിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ജലം ആവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബീക്കർ എടുക്കുന്നു ആ ബീക്കറിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ജലവും എടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് ഒട്ടും നനവില്ലാത്ത ഒരു ഗ്ലാസ് ഈ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയോ ഗ്ലാസ് ലംബമായി ഏതിലേക്ക് താഴ്ത്തി പിടിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബീക്കറിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി പിടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതേ മറ്റൊരു ബീക്കർ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലും വെള്ളം നിറച്ചു എന്നിട്ടോ നനവില്ലാത്തൊരു ഗ്ലാസ് ചരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുക്കുന്നതെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തി പിടിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറുമോ ഇല്ലയോ തീർച്ചയായും ചരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എന്ത് കയറും വെള്ളം കയറും പക്ഷെ ലംബമായി മുക്കിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെള്ളമൊട്ടും കയറുന്നുമില്ല അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം അതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ വാ ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് പക്ഷെ അത് അവിടെ ഉണ്ട് താനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് യെസ് അത് വായുവാണ് അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാ വായുവാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വായു നിറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കാത്തത് ഈ ബീക്കറിലെ ജലം ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് കയറാത്തത് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നോക്കിയത് പോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയും ജലനിരപ്പ് നോക്കുക ഇവിടെ ജലനിരപ്പിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവോ തീർച്ചയായും ഇവിടെയും എന്ത് കൂടിക്കാണും ജലനിരപ്പ് കൂടിക്കാണും അതായത് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു കാണും എപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ലംബമായി ഇതിലേക്ക് മുക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ വായുവിനൊരു വ്യാപ്തമുണ്ടല്ലോ വ്യാപ്തം എന്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് വ്യാപ്തം ഇവിടെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്തെ വായുവിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് ആനുപാതികമായി എന്ത് ഉയർന്നു കാണും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു കാണും എന്താ പറഞ്ഞത് വായുവിൻ്റെ നമുക്കിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം വായുവിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് ആനുപാതികമായി എന്ത് കാണും ബിക്കറിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ കല്ലിന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം ആർക്കും യെസ് വായുവിനും എന്താവശ്യമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കല്ലിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വായുവിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ കല്ല് വായു ഇതൊക്കെയും എന്താണ് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അപ്പൊ പൊതുവായി നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം അല്ലേ എന്താണ് ഈ പദാർത്ഥത്തിന്
പദാർത്ഥത്തിന് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പദാർത്ഥത്തിന് എന്താവശ്യമാണ് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് എന്തിനാണ് സ്ഥലം ആവശ്യം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ പദാർത്ഥത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ആ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് അതതിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു പരീക്ഷണം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനുണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഒരു സ്കെയില് വേണം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ രണ്ട് ബലൂണ് വേണം ഒരു ചെറിയ സെല്ലോ ടൈപ്പ് കഷ്ണം ഒരു ചെറിയ സൂചി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്കെയിൽ എടുക്കുക ആ സ്കെയിലിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും ഊതി വീർപ്പിച്ച രണ്ട് ബലൂണുകൾ തിരശ്ശീനമായി കെട്ടിത്തൂക്കുക അതായത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ആട്ടോ ഒന്നുമില്ല നേരെ കെട്ടിത്തൂക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിനെ നമ്മളൊരു ചരടിൽ ചരട് കെട്ടുകയാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പിന്നെ ഈ ബലൂണിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ സെല്ലോ ടോപ്പ് കഷ്ണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരെ വച്ചു ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൂചി എടുത്ത് മെല്ലെ ഇതിനൊന്ന് കുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ എന്തിനാ സെല്ലോ ടോപ്പ് വെക്കാതെ കുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്വാരം ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു അതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവുമായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സെല്ലോ ടോപ്പിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി മെല്ലെ ഒരു ദ്വാരം ഇടുന്നു ആ ദ്വാരം ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്താവും ഈ ബലൂണിന്റെ ബലൂണിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വായു നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബലൂണാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടി കുറച്ചൊക്കെ വായു നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇവിടെ നിന്ന് വായു നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇത് ഇതുപോലെ നേരെ നിൽക്കുമോ ഇല്ല എവിടെയാണോ ഭാരം കൂടുതൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അത് താഴ്ന്നു നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഭാരം ഇനി നോക്ക് ഭാര ഭാരത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരുടെ ഭാരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബലൂണിന്റെ ഭാരമാണോ അല്ല നമ്മൾ ആരുടെ ഭാരമാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ബലൂണിന്റെ അകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ ഭാരം അപ്പൊ വായു അപ്പൊ ആർക്ക് നോക്ക് വായുവിന് ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് ഉണ്ട് വായുവിന് ഭാരം അതായത് ഒരു മാസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല വായുവിന് എന്തും ആവശ്യമാണ് വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലവും ആവശ്യമാണ് വായു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തു കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു പദാർത്ഥമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു ആ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഒന്നെന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അതായിരുന്നു നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് കിട്ടിയത് രണ്ടാമത് ബലൂണിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ അതിന് ഭാരം അഥവാ മാസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പദാർത്ഥത്തിന് ഒരു നിർവചനം നൽകുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് പദാർത്ഥം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസുള്ളതുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എന്തു വിളിക്കുന്നു പദാർത്ഥം അഥവാ മറ്റൊരു പേര് ദ്രവ്യം എന്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസുള്ളതുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പദാർത്ഥം അപ്പൊ എന്താണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ നിർവചനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം അതുപോലെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാം പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാം അതിനെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മാസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വ്യാപ്തം ഇങ്ങനെയും പറയാം വ്യാപ്തമുള്ളതും മാസുള്ളതുമായ എല്ലാ പ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നു പദാർത്ഥങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് നിർവചനം ഓർത്തു വെക്കുക പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ദ്രവ്യം ആ നിർവചനം ഓർത്തു വെക്കുക അതും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇന്നത്തേത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് 
സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസുള്ളതുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എന്ത് പറയുന്നു പദാർത്ഥം അഥവാ ദ്രവ്യം താങ്ക് യു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം